O Assembleia em Foque está no ar. Acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 8 de janeiro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. O Poder Legislativo Estadual comemorou no ano passado os 180 anos de sua implantação e trajetória de uma luta em prol de uma Assembleia Legislativa forte, democrática e a serviço do povo. Desde a instalação da Assembleia Provincial no dia 4 de maio de 1835 até os dias atuais, temas de repercussão geral no Brasil e no Piauí passam pelo poder legislativo estadual. E parte significativa dessa história, que vai de 1835 até 1980, está preservada aqui no Arquivo Público do Estado do Piauí. Nas fotografias, períodos diferentes da história da Assembleia Legislativa. Deputados na antiga sede do Parlamento. Fatos históricos, registrados pelas lentes dos profissionais da época. Além de documentos raros, como uma Constituição original do Estado do Piauí, promulgada em 1947. Tudo organizado no arquivo da Assembleia Legislativa. Nós temos aqui diários oficiais, nós temos é, as atas, os projetos, as resoluções, os decretos, é, mensagens do governador, projetos de outros poderes que tem que passar pela casa. Então é aqui no arquivo onde é guardado toda a memória. O poder legislativo piauiense enfrentou momentos difíceis em sua história, assim como aconteceu no Congresso Nacional no período do regime militar de 1964 a 1985, parlamentares tiveram dificuldades de exercer o mandato em sua plenitude, sem uma democracia forte, havendo até perda de mandatos. Com a redemocratização, o poder legislativo estadual se destaca cada vez mais pelos grandes debates. Parlamentares fizeram história na casa do povo. O jornalista e ex-deputado estadual Leal Júnior lembra momentos marcantes no parlamento piauiense. Foi presidido durante algum tempo pelo Partido da Frente Liberal, PFL, muito tempo por, por representantes do PMDB nessa alternância de poder. E eu destaco aqui o deputado Temisto Filho, atual presidente, que conseguiu realizar um trabalho muito importante, construiu o um anexo, é, melhorou a situação física do Poder Legislativo, é, trouxe a TV Assembleia, trouxe para cá a Rádio Assembleia, enfim, tem um conjunto de obras nesses anos em que ele é presidente, que transformaram nesse aspecto o Poder Legislativo numa casa que daria e deu melhores condições de trabalho a todos. E desde a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, Josefina Pereira Costa, que exerceu o mandato de 1971 a 1975, as mulheres sempre se destacaram no parlamento. Em uma legislatura, a Assembleia Legislativa chegou a ter sete vagas ocupadas por mulheres. E uma mulher já presidiu o poder legislativo estadual, a deputada Flora Isabel, do Partido dos Trabalhadores, que está exercendo o quarto mandato. A parlamentar assumiu a presidência da Assembleia Legislativa Piauiense no dia 21 de outubro de 2008, na condição de vice-presidente do Poder Legislativo. O presidente Temístocles Filho assumiu o governo do Estado após viagem oficial do governador Wellington Dias e do vice Wilson Martins. Eu me senti muito honrado e com muita responsabilidade é de, de assumir o poder, de presidir o poder, não é? E a, só faço trabalhar cada dia mais e lutar para que mais mulheres venham para a política. Fatos marcantes, curiosidades, depoimentos, história, memória. A Assembleia Legislativa Piauiense nas páginas do livro Mitos e Legendas da Política Piauiense. O poder legislativo piauiense, como de todo o poder legislativo brasileiro, sempre foi a âncora... Certo? da nossa democracia, foi o, ponto, o porto seguro para que a gente pudesse sempre estar consolidando as liberdades democráticas do nosso país. 
Nós em Blind Fox está ficando por aqui, mas continue em nossa programação acompanhando outras informações sobre o Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.